哈喽，大家好，我是 Kara， 欢迎来到我的频道。今天这一节我要分享的产品是我非常喜欢的，而且每一个产品都是推荐，尤其是敏感肌的朋友们呢，非常适合。大部分的产品其实都是 r e a l v a r i e r 的产品哦。今天分享的产品呢，对于舒缓镇定都有很好的帮助，使用的效果好，还有肤感也非常好。顺便提一下，今天分享的产品全部都是由 Leo f r a n 的厂商提供给我试用的，所有产品我大概使用了一个月的时间。已经有确实的心得跟大家分享喽，一样，所有产品都会以真实的情况分享给大家。好，那如果对以上的内容有兴趣的话，我们就继续喽。我先从最清爽的系列开始分享。第一个我要分享的是 w i l l b e r r i e r 的 Secret Relief 的这个系列的化妆水。那这个化妆水的质地啊是偏清爽的，它的颜色是带有一点点。粉红色，这个颜色不是色料啊，是它添加了 B 1 2的成分。B 1 2本身它是有一点点偏粉色，我觉得它的肤感还蛮像水，属于比较清爽型的化妆水哦，特别适合现在这个天气，因为它的成分是有很好的消炎镇定的效果。这个系列的产品都还蛮适合偏油皮肤，适合大部分的皮肤使用。我觉得它的舒缓效果是有感觉到，使用的感觉是很温和，不会有任何。和的刺激感，我觉得它还蛮适合倒在化妆棉上，用擦拭的方式使用，会非常的清爽。但是它的保湿度感觉会偏低一点，使用它的时候没有闻到任何的香味，它是没有香精、酒精、精油和 PEG 的添加哦。成分方面做得非常好，真的很适合敏感肌使用哦。它的主要成分添加了积雪草的提取物，还有多种的积雪草的配方，另外添加了 B 十二芦甘。石、尿朗素、B5 等等的一些舒缓保湿的成分哦。芦甘石其实这个成分蛮常看到，尤其是敏感肌的产品呢，都会看到这个成分。因为这个成分也是对于舒缓镇定有帮助。那 B 十二它本身也有很好的抗发炎、修复的效果，而且它的全成分也不多，只有二十二种而已，算是比较单纯的。这个化妆水啊，我是推荐。现在这种特别热的天气啊，就很适合使用。除了舒缓镇定保湿之外，对于痘痘发炎眼的状况也是会有明显的改善哦。今天的产品都是在虾皮的官方网站可以找到哦，它的官方网站是 Leo f r a n 的名字哦，大家可以搜寻它的官方网站，我也会提供相关的链接在我的资讯栏，有兴趣可以点进去看。接下来要分享的是它的精华，那这款精华液也是 Secret Relief 的这个系列，它的瓶子是带一点粉色，所以看不到它里面的内容哦。其实它的颜色也是有一。点点轻微的粉红色，跟它的化妆水是一样的。这个精华是我最经常用到，几乎用完了，非常的好用，每天都会使用。它的质地是有流动性，但是不会非常浓郁。抹开之后呢，也是非常的水润，很保湿。它的精华使用的时候会有一点点的清凉感哦，还蛮舒适的。擦上脸之后，过一阵子被吸收后，其实还蛮清爽的，完全不会有黏腻感，也是非常适合现在这个天。一起使用哦，使用的感受也是很不错，不会有任何的刺激感，而且我也感觉到它有舒缓镇定的效果，它也不会跟底妆打架，不会搓泥哦。除了它的舒缓效果还不错之外，也是因为它很容易搭配所有产品使用，它可以搭配美白的产品，也可以搭配抗老的产品，几乎是没有什么不能搭配一起使用，所以我使用它的几率是蛮高的。它的主要成分呢，也添加了积雪草的提取物，另外有添加烟酰胺、杀鸡。果提取物、甜菜碱、精氨酸、尿囊素、B5。多种的积雪草配方，玻尿酸 B 十二、甘草酸二甲、芦甘石，还有添加一些植物的精油，添加了流南香叶油，这个成分其实就是绿薄荷啊，就是薄荷油。另外有添加天竺葵花油、桉树叶油，还有一些植物的提取物。精华的成分会比化妆水多一点，大部分都是以舒缓镇定为主。看它的成分搭配呢，除了一些舒缓镇定的效果之外，应该还会有一些美。白的功能哦，这款精华我个人也是很推荐，也蛮喜欢的。这款精华我觉得可以买，真的是还蛮不错的。我觉得它的使用感受应该大部分的观众朋友也会喜欢哦。接下来的产品就是它的修复霜，这款修复霜也是我爱用品之一哦。我觉得它的质地做的是蛮有趣的，它的面
霜型，看起来是偏乳液一点的，颜色是带有一点点粉红色的。刚涂抹的时候啊，感觉会有一个阻力，应该是说一开始的肤感有一点像药膏，但是推开之后就变得非常的润泽，就跟涂一般的面霜乳液差不多了。它会有滋润度，但是它非常的清爽，所以我觉得就算是偏油肌肤也可以使用。但这个面霜呢，晚上时候使用，我是觉得它的锁水能力、保湿度是足够。随着时间被皮肤吸收之后，它会越来越清爽，肤感真的非常好。这款修复霜我很推荐，然大家可以尝试看看。它的主要成分呢，也是添加了积雪草的提取物，也添加了多种的积雪草的配方，另外有添加 B5。芦甘石、向日葵籽油、植物甾醇、玻尿酸、尿囊素、神经酰胺 MP、维他命 E， 还有添加洋甘菊花油、丹参油等等的一些植物精油。它的成分是没有添加香精、酒精和 PEG 的。其实它的香味也不是很明显啊，我觉得只有一点点植物油的味道，没有很明显的精油香。它的精华液也是没有什么很明显的味道，只有一点点的植物香气吧，很。淡很淡，不是很明显的这款面霜呢，它是不会跟底妆打架，不会搓离，所以化妆之前使用也很适合哦，就推荐给所有肌肤使用。接下来我要分享的是 Extreme 的这个系列，这个呢是 Cream Ample， 是属于偏乳液状的精华，它的内容物是白色的乳液状哦，但是呢它是有流动性的，感觉比较像精华乳的质地，它给我感觉会有一点点油分，其实它的质地还蛮容易被皮肤吸收，并没。没有想象中这么的油润哦，它是有一点的锁水能力。主要成分添加了金盏花、B5、角鲨烷、荷荷巴籽油、神经酰胺 MP、腺苷。甘草酸二甲、积雪草的提取物、尿囊素、水解透明质酸、植物甾醇、红墨药醇，另外有添加一些多种的植物精油，它是没有添加香精、酒精和 PEG 的。看它的成分呢，大部分都是以修复为主，是属于偏向滋润型的修复成分。它还有一个成分叫做乙酰二肽，这个成分其实是帮助抗老的。这款精华。它是有一点点香味的，它闻起来会有一种化妆品的味道、哦，我觉得不太像精油，会有一种似曾相识的那种乳液的味道了。这款精华我觉得平常敏感肌、微纹皮肤是很不错，而且它特别适合偏干肌肤使用。但是呢，如果你的皮肤正在发炎中，不是很稳定的状态，我会建议就不要使用，因为它的成分里面有添加多种的植物精油，虽然是植物精油，但是敏感中、发炎中的皮肤不太适合使用太多的精油哦。可以用它的 s e c r e t Relief 这个精华，我觉得它特别适合偏干肌肤使用。如果你皮肤很缺水、很干的，又是敏感肌，这款的使用感就相当好了。我觉得它的精华加它的面霜，使用感受真的是非常好。加它的面霜会有升级的效果，但是这个组合也只能适合偏干肌肤使用。现在这个天气比较热一点，所以就没有那么适合经常来使用。那这个精华呢，它的肤感、使用感受是好的。其实它是偏滋润一点哦，我会推荐偏干肌肤使用，听着偏干肌肤使用。如果你是偏油肌肤的朋友们呢，我会建议买它的 Secret Relief 会更适合哦。好，那么就推荐给你们哦。接下来要分享的是 Real Barrier 的玻尿酸面霜，这个面霜呢，我有一点意外的，因为它的肤感。非常好，特别适合现在这种天气使用。它的肤感是非常水润的，它直接是白色的面霜状，但是带有一点点偏凝胶的。抹开之后，水分感满满，使用感受非常保湿哦，而且它是有滋润感。以它的肤感来说，我觉得它的滋润度做得算是不错，因为这种偏凝胶的面霜通常会再清爽一点，缩水能力没那么好，但是我觉得它的保湿度是还蛮不错的，就算是干性肌肤使用也没有问题。它的质地肤感很像精华霜，好吸收，保湿度高，又有锁水能力，但是它还是会有一点点搓泥的问题哦。其实它也没有那么容易搓泥，只是使用的时候要注意一下，不要一下堆叠太多。所以我不太建议化妆之前使用。它的主要成分添加了 B5 植物角鲨烷、菜籽油、胡寄生提取物。这个成分其实中药里面会有哦，还有尿囊素。
、玻尿酸、向日葵脂油、神奇 IMP 多种的鸡血草的配方，还有一些植物的精油。它是没有添加香精、酒精和 PEG。那精油部分它的添加量比较少，因为我完全没有闻到任何的香气，使用感受也是比较温和，皮肤敏感的时候发炎中使用都没有问题。使用的时候还是会有非常微弱的清凉感。那这款保湿面霜呢，我推荐给所有肌肤使用。接下来我要分享的是这一款 Extreme Cream， 那这款呢是乳霜的形态哦，它里面的质地会比较浓稠一点，会附赠一个挖扫。可以把它挖出来使用。那这一款我已经用了一段时间了。其实这款面霜我在两年前左右已经有开始使用，我觉得它是好用的，只是它比较适合秋冬的天气使用。现在呢，我偶尔才会使用它。它的主要成分呢，其实跟它的精华也很像，主要都是一些修复的成分，有添加 B5， 还有虎寄生果提取物、维他命 E， 还有一些植物的油脂、植物甾醇、尿囊素以及一些抗老的成分，还有。一些植物的精油，它的质地是白色的乳霜状，一点点的使用量就已经非常的滋润。它的锁水能力很好，特别适合敏感肌、偏干皮肤使用。像我的皮肤会出油，但是底层是干的，使用上也是 OK 的。如果你是大油皮、很会出油的朋友们，又是那种酒糟心皮肤，我觉得不是很适合哦。这个你要注意，如果皮肤没有很干，你去用太滋润的产品，可能会增加一些痘痘、粉刺、黑。头部分，所以还是要针对自己的肤况去使用这个面霜，它的锁水能力是非常好的，所以我每一年几乎都有在使用它。那这一瓶面霜其实是我自己买的，它是一款非常耐用的面霜，真的是可以用很久。这个面霜我会推荐给偏干肌肤使用哦。接下来我要分享的是另外一个品牌的产品哦，这两款呢是 t e l s 的洋甘菊的系列。先分享它的洋甘菊化妆水，那这种化妆水里面是有洋。洋甘菊花的，大家看到没有？有没有觉得很眼熟？是不是很像某专柜？对。非常像，我就不讲这个品牌出来，大家一看就知道了。我觉得它的使用感受更好，而且它的成分也非常好，很适合敏感肌使用哦。其实它也是有很明显的流动性，但是它的保湿度非常明显，会有一点精华液的保湿感。单擦它的化妆水已经有明显的保湿度了，使用它感受非常舒服，完全不会有刺激感。敏感的时候使用也会有舒缓的感觉。我非常喜欢使用它的时候会闻到很。清新的洋甘菊的味道，它会有一个洋甘菊花，有点像五花茶、凉茶的味道，会带一点甜甜的菊花的香气，非常的好闻。但是它其实没有添加香精、酒精和 PEG， 它只有添加一点点的精油，还有它添加了 85% 的洋甘菊花水。主要的香气其实是来自于洋甘菊花这个香味哦。除了添加洋甘菊之外呢，还添加多种的植物提取物。另外也添加了多种的鸡血草配方，还有玻尿酸。精油部分添加了洋甘菊花油、侧柏叶油。它的精油部分添加量其实偏少，大部分都是植物的提取物，而且它的全成分只有二十四种，算是比较少的。这个化妆水敏感肌非常适合使用哦，我觉得它是属于所有肤质都适合使用，偏油皮肤、偏干肌肤都可以用。我觉得它的保湿度是属于偏中高的，而且它的瓶子是。玻璃瓶哦，非常有质感，但是它的价格却非常的亲民，大家可以去逛一下，这个很值得买哦。这一款也是我很喜欢的化妆水。终于讲到最后一个产品呢，就是这个 t e a r s 的洋甘菊舒缓茶面霜。这个面霜也是超级好用的，它的肤感还有它的香气都是我非常喜欢的。那它的香味就跟它的化妆水一样，都是洋甘菊甜甜的菊花香，也是没有添加人工的香精。酒精和 PEG 哦，它有添加两种的植物精油，跟它的化妆水一样，我非常喜欢它的肤感哦。主要成分添加了七十四点六 percent 的洋甘菊花提取物，另外有添加多种的鸡血草的配方，还有尿囊素以及多种的植物提取物。面霜质地是白色，有一点点偏米色的，它的保湿度非常好，也有很明显的滋润感，而且它的舒缓效果也是很不错。它有一个很明显的。花香味很清新、很天然的那一种，真的非常喜欢这种香气，因为它的香气是属于天然的，所以不会停留在脸上很久，涂抹开。
，过一段时间就没有了。今天在这个天气，晚上的时候使用都很足够，保湿度、滋润度也够，锁水能力也不错。但是因为它的质地偏凝胶的关系，所以它还是会跟底妆打架，会有一点搓泥的问题哦。不建议化妆之前使用。肩膀面霜的瓶子也是玻璃瓶哦，质感真的很好。它的化妆水跟面霜，我强力推荐，使用感受是属于比较高级的，就推荐给你们哦。那今天呢，分享的所有产品呢，都可以在他们的虾皮官方网站里面买得到哦。有兴趣的朋友们呢，就可以去逛一下。我会提供相关的链接在我的资讯栏。那今天分享产品的部分呢，就到这里结束哦。喜欢我影片的朋友们，请记得帮我按赞，还有别忘记分享、订阅、按小铃铛。我们下次见，拜拜拜。